Willkommen zum Aquacentrum H2 Booster Battle. Heute findet das fünfte Duell in unserem Wasserstoffbooster Vergleichstest statt. Es stehen sich der Hydrogen H2Go und der Envy H2 im Ring gegenüber. Nach dem Totalausfall von drei Boostern im letzten Battle bin ich gespannt, was mich heute erwartet. Im Akkuzentrum Booster Battle testen wir verschiedene Wasserstoffbooster, wie viel Wasserstoff sie produzieren und machen einen Riechkolbentest. In der ersten Runde sollen die Teilnehmer mindestens 1,6 ppm Wasserstoff produzieren, um in die nächste Runde zu kommen. Derzeitiger Spitzenreiter ist der Aquavolta H2Go 2.8 mit 2,1 ppm Wasserstoff in der Probe, gefolgt vom Aqualiving Paino. Mit 1,6 ppm Wasserstoff hat er es gerade so in die nächste Runde geschafft. Der Solco Booster ist mit 1,5 ppm Wasserstoff knapp ausgeschieden. Alle anderen Wasserstoffbooster sind nicht weiter erwähnenswert, bis auf den Susosu Plus als Negativbeispiel, da er keinen Wasserstoff produziert hat und zudem er keine PEM-Zelle hat. Kommen wir zu den heutigen Teilnehmern. Der Hydrogen H2Go Hydrogen Watermaker, den ich hier gerade mit unserem Osmose Testwasser befülle, ist mittlerweile schon ein Klassiker der dritten Generation Wasserstoffbooster. Karl-Heinz Asenbaum hat ein interessantes Video zur Entwicklung der Wasserstoffbooster gemacht. Ich verlinke es euch hier oben rechts. Dieser hier, der Envy H2, ist der einzige Booster, den ich gesehen habe mit solch einem Design. Mal sehen, ob das von Vorteil ist. Auch er bekommt unser Testwasser. Schaut euch gerne hier oben rechts beim i das Video an und erfahrt, was es mit dem Testwasser auf sich hat. Okay, alles in Position. 20 Minuten sind auf dem Timer und ringfrei für den Aquacentrum H2 Booster Battle. Ich starte beide Geräte. Äh, was ist da los? Der MV geht nicht an. Der H2Go geht auch wieder aus. Aha, bei dem muss ich zweimal drücken. Aber was hat der Envy? Ich habe den Akku doch mehrere Stunden lang geladen. Muss ich länger drücken oder mehrmals oder einen Spruch sagen? Tja, schade, wieder mal einer, der nicht funktioniert. Dann benutze ich halt diesen hier, der Marke Hebel. Der Hersteller sagt, dass er mindestens 1,4 ppm Wasserstoff in jedem Wasser erzeugt. Ich fülle ihn direkt mit dem Osmose-Testwasser und spare mir das Gelaber. Ich starte die Booster gleich mal. Äh, das gibt's doch nicht. Der Hebel geht auch nicht an. Das ist ja nervig. Zwei ausgeschiedene Booster in einem Battle. Wenn das so weitergeht, bin ich schnell fertig. Gut, zum Glück habe ich noch einen weiteren No Name Booster. Dann haben wir heute zwei Booster mit Bügel. Ich befülle ihn schnell und ab geht's. Ich starte beide Booster und yeah, der No Name geht. Ich drehe ihn noch ein bisschen besser in die Kamera. Timer starten und der Booster Battle geht endlich los. Schauen wir, wie die Wasserstoffproduktion aussieht. Der No Name geht hier richtig ab. Mit bloßem Auge sieht es so aus, als würde er sogar mehr Bläschen als der H2Go produzieren. Aber von den Proben in den anderen Battles weiß ich ja, 
dass man den tatsächlich gelösten Wasserstoff ja nicht mit dem Auge, sondern nur mit unserer Schiedsrichterin den Jedau Wasserstoff Testtropfen ermitteln kann. Ich muss beide Booster nach drei Minuten neu starten. Schauen wir den Booster ein bisschen beim Produzieren des Wasserstoffs zu. Während wir zuschauen, erleuchtet uns Karl-Heinz vielleicht ein bisschen mit seinem Wissen. So, heute geht es darum, wie stellt man durch Elektrolyse Wasserstoffwasser her. Also ein Wasser, in dem sich gelöstes Wasserstoffgas befindet. Nun, in jeder offenen Wasserflasche sind in einem bestimmten Verhältnis, das man Henry-Konstante nennt, die Gase der Atmosphäre gelöst. Also hauptsächlich Stickstoff und Sauerstoff sowie ein bisschen Kohlendioxid in Form von Kohlensäure. Was darin praktisch völlig fehlt, ist Wasserstoff. Und wenn das Wasser viele Kalziummineralien enthält, ist auch etwas mehr Kohlensäure drin, als es eigentlich sein sollte, weil es auch hier ein bestimmtes Verhältnis gibt. Nun, wollen wir in dieses normale Wasser zur Gesundheitsförderung ein bisschen eingreifen, um es mit Wasserstoff anzureichern, den wir durch die Spaltung von H2O-Molekülen, also Wassermolekülen, gewinnen. Das passiert durch Elektrolyse an einer Gleichstromelektrode mit Plus- und Minuspol. Aus zwei H2O-Molekülen entstehen am Minuspol 4 H-Atome und am Pluspol 2 O-Atome. Diese Einzelatome vereinigen sich quasi sofort zu Doppelmolekülen. So sind dann letztendlich aus flüssigem Wasser die beiden Gase H2 und O2 geworden, also Wasserstoff und Sauerstoff. Wobei sich aber dank einer sogenannten PEM-Zellkonstruktion nur der Wasserstoff im Wasser löst, während der Sauerstoff in die Luft entweicht. Wer den ganzen Vortrag von Karl-Heinz mit den dazugehörigen Bildern, die das Ganze verdeutlichen, anschauen möchte, schaut bitte hier oben rechts beim I nach. Oh, ich starte den Edge to Go nochmal schnell. Und ach, jetzt sind wir schon am Ende der Produktionszeit angelangt. Hier kommt die Schiedsrichterin mit ihren Gehilfen, um den Wasserstoffgehalt zu ermitteln. Den no booster auch noch ausschalten. Jetzt komme ich wieder zum Test mit dem blauen Tropfen. Jeder entfärbte Tropfen in dem 6 ml Probenglas entspricht 0,1 ppm gelöstes Wasserstoffgas. Nochmal zur Erinnerung, die Booster sollen mindestens 1,6 ppm Wasserstoff produziert haben, um in die nächste Runde zu gelangen. Die 6 ml sind hier an den Gläschen, die mit den Jedau Testtropfen kommen, gelb markiert. Eins. Ich zähle den Tropfen und rühre ein wenig, bis er sich auflöst. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, ah, der hat schon bestanden, 17, 18, 19, 20, 21, 22, Dreiundzwanzig, vierundzwanzig, fünfundzwanzig, sechsundzwanzig. Super, in der Probe des Age to Go haben sich 25 Tropfen entfärbt. Mal sehen, wie viel es bei diesem No Name Booster sind. Auch hier gebe ich 6 Milliliter Wasser aus dem Booster in das Probenglas. Wie ich schon vermutet habe, kann ich von der Blasenproduktion keine Rückschlüsse auf den wirklichen Gehalt an gelöstem Wasserstoff ziehen. 
Schauen wir, ob der No Name Booster diesen Wert noch toppen kann. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Alles blau. 12 Tropfen haben sich entfärbt. Somit ist der No Name ausgeschieden. Ich fasse euch die Ergebnisse gleich nochmal zusammen nach dem Riechkolbentest. Ich gebe Salz in die Booster, lasse sie kurz laufen und rieche dann daran. Yasin hat noch eine Erfahrung aus Kundengesprächen für euch. Kunden berichten dann typischerweise eine Erstreaktion. Eine Erstreaktion heißt, der Kunde entdeckt ein Symptom. Sprich, plötzlich tut ihm der Kopf weh oder er kriegt Durchfall. Das sind so typische Erstreaktionen. Egal wo etwas anschwillt, wo Bakterien zu sehen sind, wo Schmerzen da sind, wo sie Ruhe brauchen, sagen, ich habe keine Energie. Das sind Heilprozesse, das sind keine Kranken Krankenprozesse oder so. Die Krankheit war vorher, sprich, wenn da irgendwie ein Wolf sie gerade jagt, werden sie nicht sagen, ich bin müde. Da zählen Heilprozesse nicht. Der Körper heilt und wenn, wenn er heilt, dann will er eigentlich, dass sie ruhen im Bett sind. Sprich, ich habe Schmerzen, deswegen gehe jetzt mal nicht rum. Am Knie habe ich mit Absicht Schmerzen, damit du dich endlich mal hinlegst und zur Ruhe kommst und ich die Heilprozesse umwandeln kann, sagt der Körper. Oder er sagt, du bist so müde jetzt, damit ich endlich zur Ruhe komme und schlaf mal 16 Stunden. Ich will endlich meine Heilprozesse rum haben. Wir triggern mit dem Wasserstoff aus meiner Sicht Heilprozesse an. Das zeigen die vielen Erfahrungen, die ich jetzt am Telefon und auch per E-Mail so erhalten habe von Kunden. Und eben, weil ich eben Erfahrung in, dem Heilthema, in den Heilthemen habe. Wir schießen die Leute in die Heilaktivität hinein. Und ich hoffe, sie werden ihren Konflikt, der die Ursache für das Ganze war, durch dieses Hineinschießen mit dieser Menge an Energie, die der Körper noch nie gesehen hat. Sie haben noch nie Sprudelwasser mit Wasserstoff getrunken. Sie haben nur Sprudelwasser mit Kohlendioxid, dem Gas des Todes, womit Schweine äh, getötet werden. Äh, sehr gruselig übrigens. Äh, und was wir dauernd ausatmen als Abfallstoff, das ist wie Kacke sozusagen. Was unten rauskommt, aus diesem Loch kommt dauernd CO2 raus. Äh, das ist Abfall. Das wollen wir eigentlich nicht in den Getränken, auch wenn es schön schmeckt. Wir können es uns erlauben. Der Körper transportiert es ja auch raus. Ich bin nicht gegen Bier mit Kohlendioxid. Ich bin auch nicht gegen irgendwelche Limos. Ich, das schmeckt einfach mal lecker. Schadet ja auch nicht, mal was anderes den Körper zu reizen. Aber die andere Ecke, der Wasserstoff, da haben wir wirklich was Handfestes in der Hand. Und das scheint wirklich so, ich sag mal, das luxuriösere Gas zu sein. Und man muss ja nicht unbedingt das nicht gut schmeckende, den nicht gut schmeckenden Reis nehmen. Man kann auch den besten Reis nehmen. Und beim Wasser, einmalige Anschaffung und egal welcher Reis, man macht daraus den besten Reis. Also was will man mehr? Sogar Wein kann man zu einem leckereren Wein machen, wenn man das in so einen Wasserstoffgenerator reinsetzt. Im Akkuzentrum Booster Battle testen wir verschiedene Wasserstoffbooster, wie viel Wasserstoff sie produzieren und machen einen Riechkolbentest. In der ersten Runde sollen die Teilnehmer mindestens 1,6 ppm Wasserstoff produzieren, um in die nächste Runde zu kommen. Die Ergebnisse des heutigen fünften Aquacentrum Booster Battle. Ohne Funktion ausgeschieden sind der Envy H2 und der Hebe Wasserstoffgenerator. Scheinbar ein Fehler des Schalters, da ich die Akkus aller Geräte mehrere Stunden lang aufgeladen habe. Der No-Name-Booster mit Henkel konnte 12 Testtropfen in der Probe entfernen. Das entspricht 1,2 ppm, was nicht für ein Weiterkommen reicht. Den Riechkolbentest hat er bestanden. In der nächsten Runde sehen wir den Hydrogen H2Go wieder. Dieser hat fantastische 25 Tropfen in der Jedao Testflüssigkeit entfernt und ist somit mit 2,5 ppm Wasserstoff der Spitzenreiter in unserem Booster Battle. Den Riechkolbentest hat der H2Go natürlich auch bestanden. Falls ihr von YouTube benachrichtigt werden möchtet, wenn wir das nächste Video veröffentlichen, abonniert unseren Kanal und markiert bei der Glocke alle. Beim nächsten Battle ist ein Booster nur für Kunststoffflaschen und ein recht hochpreisiger Booster, der in Japan beliebt sein soll, dabei.